Salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdoulilah. Bon, aujourd'hui, là, asseyez-vous confortablement et ouvrez grand les yeux et les oreilles parce que je vais vous brancher sur tous les nouveaux dossiers du paradis. Vous savez, vous-même, chaque jour qu'on dort et on se réveille, il y a des dossiers nénés à traiter. Donc, passons aux choses sérieuses. toujours, toujours et toujours il a fait, si je dis toujours c'est parce que je parle toujours de lui il a fait sa release partie qui a été une réussite totale les gens étaient vraiment là et ça s'est très bien passé et en même temps il a aussi fait sortir son album donc l'album est déjà disponible sur Youtube et, ouais, et sur toutes les plateformes de streaming aussi. Voilà. Donc, euh, il, et puis sa tracklist aussi il a fait sortir la liste il y a 17 bons sons là-bas là. il faut aller, vous allez kiffer ça oui oui, 17 mais il y a 15 musiques et okay. 2 beats voilà. Bit bonus. Donc c'est ça. Allez, allez qui fait ça, allez qui fait ça. Pour les Vous allez aussi aimer. Qui, qui veulent aussi s'essayer sur les bits qui sont disponibles. Uh -huh. euh, Instruire. Vous pouvez oui. envoyer. Peut-être que c'est des pourra poster aussi. Voilà. Voilà, c'est un truc comme ça. Mister Lo va nous annonce que son clip est disponible sur YouTube et il a déjà eu 70 000 vues. Le clip s'appelle Komi Woni Boss. Donc il y a un dar en clip parce que il nous fait des hamai. Marie-Louise Wamuno sera en concert le 14 décembre du côté du Palais du Peuple et ça sera un truc de ouf, allez vraiment assister à ça. Son album est intitulé Malhaki qui veut dire en Kisi, pardonne-moi. Donc, aussi là. Une très bonne nouvelle pour les artistes guinéens, le ministère de la Culture a offert des cartes de prise en charge qui sont aussi appelées des passeports médicaux à plus de 1100 artistes, vous vous imaginez Donc, ceux-ci seront pris en charge. C'est vraiment une très bonne nouvelle. À 100%, oui. C'est une très, très bonne nouvelle. Mais dans ça aussi, nous voyons qu'il y a des artistes qui se plaignent. Et ils se plaignent de quoi de leur droit bafoué. Donc, on ne droit sait pas. pas droit bafoué. Voilà, leur droit d'auteur bafoué. Merci pour euh, la rectification. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe ou comment la BGDA travaille, mais il faudrait que les choses soient claires pour que les artistes puissent comprendre réellement ce qui se passe. Sinon, la nouvelle là, quand même, ça réjouit tout le monde. Il mais... paraît qu'il y a d'autres. Après combien d'années, ils ont eu 100 000 ceux qui ne peuvent même pas acheter un sac de riz, donc c'est vraiment... Ça... Franck Guinéen, il ne faut pas penser que c'est... Voilà, voilà, ça mille et puis Franck Guinéen. Donc, vous voyez un peu, c'est... Moi, je me dis que c'est déplorable. Il faut vraiment que ces artistes puissent bénéficier de ce qui, de ce qui, est, de ce qui les appartient, je peux dire. Donc, essayez de rectifier ou essayez d'éclaircir les choses pour que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe. Le clip Hakim Bolt de Ansi Creusy en featuring avec Hakim est disponible sur YouTube. Vraiment, les gars, ils ont fait du lourd. On avait pensé que Hakim était là uniquement pour courir de Google Tour, mais on voit qu'il qu sait faire autre chose à part de Google là. C'est vraiment, vraiment magique. Allez regarder le clip là, vous allez aimer. Et à rappeler que Ansi Creusy aussi était du côté du, du Palais du Peuple pour le concert éducatif de Caramo. Il a fait une ambiance de ouf là-bas aussi. Karamo, félicitations, le concert a été une réussite totale. Binet Diallo sera en concert dédicace du côté du Belvedere et ça sera le 30 novembre à partir de 15h pour nous présenter son nouvel album intitulé Dion Fulawa et elle a invité Manamba Kante, Madame Bangura Surbax. Balthazar de Guinée Conakry sera de retour en Guinée. Si je dis Balthazar de Guinée qu'on a il faut comprendre, hein, ce n'est pas Balthazar de Guinée équatoriale. Il sera de retour en Guinée et sera en concert le 24 décembre au nightclub Lalizé. Donc, le concert déjà, il est sur réservation. Je mettrai une affiche après pour que vous puissiez voir tous les numéros sur lesquels réserver. 
900 volts, le fils de Magica nous a dévoilé un clip intitulé Baba Sella. Dans son clip, il nous dit que il m'a fait la borna de Olan Chambou de Kono Baba Sella. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, il aimerait s'habiller, gaspiller de l'argent, mais papa est malade. Son inquiétude, c'est quoi Hmm, moi aussi, je mélange même poulard et, 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 et français. Il dit que son inquiétude, c'est quoi C'est que papa se rétablisse. Après, il dit plus loin que Si au maï, il y a Parce que si il y a Abike Ha, au maï, il y a Wadani, il y a un En bon français, au lieu de faire quelque chose quand la personne ne sera plus de ce monde, vaut mieux le faire à son vivant parce qu'il lui il dit que quand tu fais quelque chose pour lui quand il meurt il ne te pardonne pas parce qu'à son vivant tu pouvais le faire pour lui après il part plus loin en disant encore woko okata mo 20000 ko hundu na fata mo ki dem mil na ham fi ma mana ki ça ça lui sert à quoi donc lui c'est 20 millions il donne ben qui l'a donné 20000 voilà donc grand ça c'est pour toi ça c'est un message vraiment touchant c'est pour vous dire que quand tu as une personne, quand tu as ton parent qui est malade, tu veux, tu peux vraiment pas faire des choses comme tu le veux parce qu'il y a ça, il y a ces inquiétudes dans ta tête. Si on... Mes chéris d'amour, c'était tout pour aujourd'hui et merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez compris tout ce que je vous ai dit parce que mes dossiers là, ah, j'ai vraiment géré ça aujourd'hui encore. Merci à Alassane de m'avoir fait briller aujourd'hui encore. Et je vous dis à la prochaine. Mais n'oubliez pas surtout de vous abonner, de liker, de partager et de mettre vos avis en commentaire. À la prochaine. Bisous.